Hi everyone, my name is Pooja Rawat and I am back with the another session of this current affairs series on agriculture and rural development for the NABAD examination. I hope uh, you and your family are doing well and keep yourself calm and keep working hard, right? So all those people who are watching this channel for the first time, do subscribe it and press this bell icon so that you don't miss on the latest updates. You can also join our telegram group wherein uh, you can post your queries, your doubts will be resolved and you'll also get uh, all the updates related to the latest examination and all, right? So let's begin our session. So first question says trace net. Okay, TraceNet is a web-based traceability system. So it's an electronic traceability system. And first statement here is, this was launched by APIDA, which is the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority. Okay, so this is an APEX body which promotes uh, your agricultural products uh, export. Okay, so jitna bhi agriculture product hai, processed food hai, Uska export promotion ke liye jo body responsible hai, wo hai APIDA. And why TraceNet was launched? For facil facilitating process certific uh, certification, okay? Process certification. For export of organic products which comply with the NPOP or NOP standards. So, we have two terms that we have to understand. So, APIDA, you have told me, this is an APEX body. Uh, which uh, will be responsible for the export promotion of the agriculture products. Okay. Then this TraceNet is launched for facilitating process certification of organic product. So specifically, the organic products are in Western countries mein kafi demand hai normally. So is, is product ko develop karne mein, right from its cultivation to its packaging to its transportation, jitne bhi processes involved hai, उन सभी प्रोसेसेस के सर्टिफिकेशन को फैसिलिटेट करता है उसको हेल्प करता है ये ट्रेसनेट ओके सो दिस इन एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसमें सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सब रिकॉर्ड होंगे ठीक है सो व्हिच एंड द प्रोडक्ट शुड बी कंप्लायंस शुड बी इन कंप्लायंस विद द एनपीओपी और एनओपी स्टैंडर्ड्स अब एनपीओपी और एनओपी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं सो एनपीओपी इज योर नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन ओके एंड एनओपी इज योर national organic program so these programs or these standards basically aapke organic products ki authenticity ko certify karte okay so these are the list of uh, standards uh, and your product should be in compliance with all these standards okay so N npop national program of organic products or national organic uh, uh, product jo standards hai usse comply karna chahiye aapka product उसके बाद उस प्रोडक्ट में जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड हैं उन सभी को सर्टिफाई किया जाएगा एंड ट्रेसनेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट वुड हेल्प इन दैट ठीक है सेकंड स्टेटमेंट हियर इज थ्रू ट्रेसनेट द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कैन बी ट्रेस्ड एग्जैक्टली तो इसका फायदा ही यही है कि ट्रेसनेट में आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ओरिजिन से लेके जब तक कि वो इंपोर्टर के पास पहुंच ना जाए वो सारे प्रोसेसेस इसमें रिकॉर्ड होंगे ठीक है तो यू कैन ट्रेस दैट प्रोडक्ट राइट फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू इट्स डेस्टिनेशन ओके सो दिस ऐप और दिस सिस्टम वुड हेल्प इन बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट एंड दिस सिस्टम वुड हेल्प इन ट्रेसिंग योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सो हियर बोथ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओके सो आई होप इट्स क्लियर द सेकेंड क्वेश्चन से Consider the following statement regarding National Food Security Act 2013. Okay, although the act is uh, quite uh, old, but uh, the reason behind including it is that uh, recently Niti Aayog ne uh, report uh, publish kari hai, usme kuch recommendations diye. So Niti Aayog ne basically bola hai ki ye jo percentage hai population ka jo at present NFSA ke under cover ho raha hai, usko reduce karna chahiye. So then, the government ka subsidy burden hai wo kam ho sake. And that amount could be uh, utilized in uh, your social infrastructure like your health and education. Thiye? To ye abhi Niti Aayog ne kuch recommendations di hai iske regarding. Uh, abhi tak us pe discussion nahi hua hai. Ho sakta hai uh, wo oppose unko uh, in recommendation ko oppose kiya jaye. Aur ye 
बेसिकली आपको अप्लाई ना किया जाए एन के अंडर बट फिलहाल ये न्यूज में है दैट्स वाई आई एम कवरिंग इट द फर्स्ट स्टेटमेंट हेयर इज द एक्ट लीगली इंटाइटल्ड अप टू सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड फिफ्टी परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन सो ऑलमोस्ट टू थर्ड ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन इज कवर्ड अंडर दिस ठीक है एन एफ एस ए के अंदर टू रिसीव सब्सिडाइज फूड ग्रीन अंडर द टी पी डी एस दैट इज द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सो टी पी डी एस आपका बेसिकली जो पुअरेस्ट पीपल होते हैं जो पुअर पीपल हैं उनको टारगेट करता है और इसके अंडर हम सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स जो हैं वो उन लोगों तक पहुंचाते हैं तो जो गवर्नमेंट है वो आपका राइस वीट एंड कोर्स ग्रेन ये फूड ग्रेन्स हैं जिनको कि सब्सिडाइज रेट में पुअर पीपल को दिया जाता है राइस एट द रेट ऑफ रुपीज थ्री पर के जी वीट एट द रेट ऑफ रुपीज टू पर के जी ओके and coarse grain at the rate of वन rupee वन per kg. तो so, subsidized rate में इनको दिया जाता है तो this uh, statement is correct. Second statement is maternity benefit of not less than rupees six सिक्स uh, थाउजेंड is also provided to pregnant women and lactating mother. This option is also correct. So a national food security act 2013 थर्टीन जो है उसमें ना सिर्फ आपका सब्सिडाइज फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बल्कि इसके अंदर आपका मेटर्निटी बेनिफिट स्कीम uh, जो है वो भी इंक्लूडेड है जिसमें छः हज़ार रुपये तीन इंस्टॉलमेंट में प्रेग्नेंट वुमेन और लेक्टेटिंग मदर्स को दिया जाता है प्लस इनको फूड दिया जाता है फ्री मील दी जाती है अपार्ट फ्रॉम दैट जो मिड डे मील स्कीम है जिसमें स्कूल्स में बच्चों को फ्री फूड प्रोवाइड की फ्री लंच प्रोवाइड किया जाता है दैट इज़ ऑल्सो अंडर द एम्बेट ऑफ दिस एक्ट ओके सो रिमेंबर दिस बोथ दीज ऑप्शन आर करेक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बोथ आर करेक्ट ओके so we'll discuss this uh, act in uh, detail so nfsa was uh, uh, enacted in 2013 and the objective was to provide food and nutritional security by ensuring access to adequate quantities of quality food at the affordable prices to the people so the poor people who cannot afford uh, their food at the regular market prices un sabhi ko ek affordable price mein ek subsidized rate mein आ, ये फूड ग्रेन्स दिया जाता है सो so दैट उनका जो है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मेंटेन रहे कवरेज की अगर बात करें सो इट वुड कवर अराउंड सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड फिफ्टी परसेंट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन एज दे ऑलरेडी डिस्कस अंडर द टी पी डी एस ओवरऑल अगर देखें तो एन एफ एस एटर्स टू द सिक्सटी सेवन परसेंट ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन राइट सो ऑलमोस्ट टू थर्ड ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज कवर्ड अंडर दिस एलिजिबिलिटी अगर देखें कि कौन लोग इसमें कवर किए जाएंगे कौन बेनिफिशरीज जो हैं वो कौन होंगे सो फर्स्ट वन जो है वो है प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स पी एच एच इनको बोला जाता है तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं दोज वर कवर्ड अंडर द टी पी डी एस ठीक है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस सेट बाई स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चूजिंग दिस प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स सेकेंड जो बेनिफिशरीज होंगे वो सारे हाउस होल्ड्स दैट आर कवर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग अंत्योदय अन्य योजना ठीक है तो अंत्योदय अन्य योजना अगर आपको याद हो और अगर आपने कभी पढ़ा हो तो ये पुअरेस्ट ऑफ पुअर पीपल को हेल्प करने के लिए लॉन्च की गई थी पुअरेस्ट ऑफ पुअर मतलब पुअर तो हैं उसमें भी जो मोस्ट वनरेबल हैं लाइक अगर कोई हाउस होल्ड इज लेड बाय अ विडो वीमेन ठीक है या फिर कहीं जो सोल ब्रेड अर्नर था उसकी डेथ हो जाती है इस टाइप की जो फैमिलीज हैं उन लोगों को स्पेसिफिकली हेल्प करने के लिए अंत्योदय अन्य योजना लॉन्च की गई थी और जिसके अंडर जो है पर हाउस होल्ड को 35 फाइव का जो फूड ग्रेन है वो दिया जाता है पर हाउस होल्ड थर्टी फाइव फूड ग्रेन ठीक है सो दीज आर दी बेनिफिशरीज दैट वुड बी कवर अंडर एन एफ एस एन द प्रोविजन इज 5 kg of food grains per person per month at the rate of 3 to 1 for rice wheat and coarse grain to humne ye pad liya to har ek person ko per month 5 kg food grain diya jayega at this rate the existing antodaya anyojana household will continue to receive 35 kg of food grains per household per month to ye bhi humne discuss kar liya to antodaya anyojana mein already 35 kg food grains inko mila mil raha tha तो दैट वुड बी कंटिन्यूड 
इसके अलावा प्रोविजन इसका देखें तो एंड वो है मील एंड मेटर्निटी बेनिफिट ऑफ नॉट लेस देन सिक्स थाउजेंड टू द प्रेगनेंट वुमेन जैसे कि मैंने बोला कि सिक्स थाउजेंड का जो है वो कैश बेनिफिट मिलता है इन लोगों को प्रेगनेंट वुमेन और लेक्टेटिंग मदर्स को प्लस एक फ्री मील दी जाती है ड्यूरिंग इट डेयर प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के भी छः महीने बाद यानी कि जब उनका सॉरी डिलीवरी के छः महीने तक चाइल्ड बर्थ हो जाता है उसके सिक्स मंथ तक उनको ये जो है मील दी जाएगी और मेटर्निटी बेनिफिट जो है वो मिलता है देन मील्स फॉर चिल्ड्रन अप टू फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज तो चौदह साल से नीचे जो के जो बच्चे हैं उनको फ्री मील दिया जाएगा तो बेसिकली मिड डे मील जो हमारी स्कूल्स में फ्री लंच देते हैं वो यहाँ पे उसके थ्रू ये प्रोविजन जो है वो फुलफिल किया जाता है देन दे इज अ फूड सिक्योरिटी अलाउंस इन केस कोई बेनिफिशरी है जिसको जो अलॉटेड फूड ग्रेन है वो इंटाइटल फूड ग्रेन है वो नहीं मिल पाता है इन दैट सिनेरियो दे वुड बी गिवन अ फूड सिक्योरिटी अलाउंस ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दिस वॉज अ न्यूज एज एव ऑलरेडी टोल्ड यू राइट सो do remember these points also national food security act uh, was also in news because of uh, uh, your pradhan mantri kalyan anna yojana jo ki humne last session mein discuss kari thi theek hai to uski wajah se bhi nfsa jo hai wo uh, limelight mein hai to usko pad lena another question here is consider the following statement regarding gm crops theek hai gm crops ye humne last session mein thoda sa briefly discuss kiya hai hai na तो वहाँ पे हमने देखा था कि कॉटन में हर्बिसाइड जो यूज़ कर रहे थे तेलंगाना गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया था ग्लाइफोसाइड जो थी है ना तो वहाँ पे हमने जीएम क्रॉप्स जो है न्यूज़ में है तो इसको पढ़ लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज बीटी कॉटन इज़ द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट इज़ अलाउड इन इंडिया तो ऑल दो बहुत सारी जी क्रॉप्स हैं इस टाइम पर प्रेजेंट लाइक बी कॉटन एच है ना हाइब्रिड टॉलरेंट बी टी कॉटन देन वी हैव बी टी ब्रिंजल देन वी हैव डी एम एच एलेवन मस्टर्ड क्रॉप बट कमर्शियली जो अलाउड है जिसका कमर्शियल प्रोडक्शन अलाउड है दैट इज़ ओनली बी टी कॉटन ठीक है एंड ठीक है ओके सेकेंड स्टेटमेंट हेयर इज इन इंडिया जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज द एपिक्स बॉडी दैट अलाउज फॉर द कमर्शियल रिलीज ऑफ जी एम क्रॉप्स तो इनकेस आपको कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को अपनी फील्ड पर ग्रो करना है फॉर कमर्शियल पर्पज है ना उसको बेचने के लिए तो आपको एक अप्रूवल की जरूरत पड़ती है एंड दैट अप्रूवल इज गिवन बाई योर जी ई ए सी दैट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी सो दिस इज इम्पॉर्टेंट हेयर यू हैव टू कीप दैट इन माइंड and so since both these statement are correct the correct option would be c that is uh, both of them okay to so, gm crops ke bare mein thoda sa detail mein pad lete hain to genetically modified crops jo hain aur conventional jo hum breeding karte hain plant breeding mein unme difference kya hai pehle ye samajh lete hain ki kyun itna news mein rehta hai itna debate mein rehta hai gm crops so jo conventional plant breeding jab hum karte hain usme kya hota hai usme प्लांट ब्रीडिंग जब आप करते हैं तो सिमिलर यही है कि एक प्लांट से जो जीन्स है वो दूसरे में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टू गेट योर डिज़ायर्ड इफेक्ट या डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ आपको जो कुछ भी चाहिए बट जो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग होती है उसमें जो दो स्पीशीज़ होती है प्लांट होती है वो सेम जीनस के होते हैं ठीक है तो जो दो स्पीशीज़ के क्रॉसिंग की जाती है दे बिलोंग टू दी सेम जीनस तो जो उनका ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग होगा या जो भी डिज़ायर्ड जो भी न्यू प्रोडक्ट जो हम डेवलप करेंगे न्यू प्लांट स्पीशीज जो हम डेवलप करेंगे उसमें अपने उस पेरेंट्स के दोनों के ट्रेड्स जो हैं पाए जाएंगे ठीक है फिर जीनस क्या होता है जीनस इज अ ग्रुप बेसिकली आप अगर एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासीफाई कर दें ग्रुप्स में डिवाइड करें तो दिस वुड बी अ क्लास ऑफ आइटम्स दैट वुड हैव सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज सिमिलर ट्रेड्स होंगे क्वालिटीज होंगी या फीचर्स होंगे ठीक है तो वो जीनस है तो सिमिलरली लुकिंग या सिमिलर क्वालिटीज़ वाले जो प्लांट्स uh, होंगे जो स्पीशीज़ होंगी उन्हीं की यहाँ पे ब्रीडिंग कराई जाती है सेम जीनस वाले की सो दिस इज़ अबाउट दियर कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन गोज बियॉन्ड योर जीनस ओके तो उसमें जीनस से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है इनफैक्ट प्लांट में आप एनिमल का भी जीन उठा के इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपनी प्लांट स्पीशीज में ठीक है सो इट एम्स टू ट्रांसलेट द जीनस बैरियर बाई इंट्रोड्यूसिंग एन एलियन जीन इन द सीड्स टू गेट द डिजायर्ड इफेक्ट 
and this alien gene could be from your plant and any animal or even a soil bacterium ठीक है तो इसमें आपको कोई मतलब नहीं कि same genus का होना चाहिए या plant ही होना चाहिए you can uh, use anything uh, animal plant or any bacterium ठीक है तो जो हमारे यहाँ at present GM crops हैं उनके बारे में discuss करते हैं so BT cotton this is the only GM crop that is allowed in India it has an alien genes from the soil bacterium so कौन सा जीन जो है इस आपके जो नॉर्मल कॉटन थी उसमें इंट्रोड्यूस कराया गया था तो दिस वाज अ जीन फ्रॉम योर सॉइल बैक्टीरियम बेसिलस थरंगिस दैट अलाउज द क्रॉप टू बी रेजिस्टेंट टू द बेस्ट पिंक बॉल वॉम तो पिंक बॉल वॉम जो बेस्ट है वो आपके क्रॉप को कॉटन क्रॉप को बहुत ही डैमेज कर देती थी और इसी से इसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए ये जो बैक्टीरियम है वो इसका जो जीन है वो आपके कॉटन में सीड्स में इंट्रोड्यूस कराया गया था ठीक है द अनदर वेरियंट वी हैव जीम क्रॉप इज द हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन सो वेन यू ग्रो योर कॉटन देर आर लॉट ऑफ वीड्स और अनवॉन्टेड प्लांट्स दैट यू डोंट वॉन्ट टू ग्रो बट इट विल ग्रो विद द कॉटन क्रॉप्स ठीक है सो विद दिस कॉटन एच टी बी टी कॉटन आपका क्या होगा वीड्स तो होंगी ही होंगी यानी कि अनवॉन्टेड प्लांट्स अभी भी ग्रो होंगी बट आप उसमें जो है हर्बिसाइड यूज कर सकते हैं जो ग्लाइफोसाइट है उसको यूज कर सकते हैं और आपका जो क्रॉप होगी कॉटन क्रॉप होगी दैट वुड नॉट बी डैमेज बाय दिस ग्लाइफोसेट तो दिस इज हर्बिसाइड रेजिस्टेंट दिस इज रेजिस्टेंट टू ग्लाइफोसेट एप्लीकेशन सो जो फार्मर्स हैं वो इजीली इस हर्बिसाइड को स्प्रे कर सकते हैं सो ओनली द वीड वुड बी डिस्ट्रॉयड द अनवॉन्टेड प्लांट वुड बी डिस्ट्रॉयड एंड योर कॉटन क्रॉप विल बी प्रोटेक्टेड सो अनदर जी एम क्रॉप वी हैव इज बी टी ब्रिंजन एंड इसमें क्या किया गया है द न्यू जीन दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस ब्रिंजन वुड अलाउ इट टू बी रेजिस्टेंट टू द अटैक्स ऑफ फ्रूट्स एंड शूट बोरर्स ठीक है तो पेस्ट अटैक से ये आपके ब्रिंजल को बचाएगा तो बी टी ब्रिंजल है सो दिस वन इज ऑल्सो नॉट अलाउड टू बी कमर्शली ग्रोन देन वी हैव डी एम एच इलेवन मस्टर्ड ठीक है तो ये जी एम मस्टर्ड क्रॉप है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप है और ये जेनेटिक जेनेटिक मॉडिफिकेशन अलाउ करता है क्रॉस पॉलिनेशन ठीक है इन अ क्रॉप दैट इज सेल्फ पॉलिनेट्स इन नेचर जो आपका मस्टर्ड क्रॉप होता है उसमें बहुत फीमेल और मेल पार्ट जो होता है फ्लावर में मस्टर्ड का जो फ्लावर होता है उसमें बहुत मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन वहाँ नहीं हो सकता दीज आर सेल्फ पॉलिनेटेड और इसी की वजह से क्या होता है यहाँ उसमें आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते बट दिस डी एम एच इलेवन मस्टर्ड जो है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन अलाउ है अलाउ कर दिया गया है जीन मॉडिफाई करके सो so, क्या होगा हाइब्रिड क्रॉप्स जो है आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लॉन्च अ टेक्नोलॉजी बेस्ड बांग्ला साक्ष्य बीमा स्कीम तो एक स्कीम लॉन्च करी है वेस्ट बंगाल ने इनफैक्ट लास्ट ईयर लॉन्च करी थी एंड 2020 खरीफ सीजन से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सो दिस इज़ अ स्कीम रिलेटेड टू वॉट सो इट्स एन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और अ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लाइफ इंश्योरेंस स्कीम और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस स्कीम सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ठीक है तो वेस्ट बंगाल ने अपनी ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च करी थी लास्ट ट्वेंटी खरीफ सीजन से और इसकी खास बात क्या है कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है जो डेटा है वो सेटेलाइट द्वारा लिया जाता है ओके तो सेटेलाइट ड्रिवन डेटा है सो इट कलेक्ट्स दैट डेटा एंड इट कलेक्ट्स योर डेटा ऑफ द रेनफॉल पैटर्न एंड एट द फील्ड लेवल सो एंड इट आल्सो हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ योर क्रॉप इंश्योरेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम ठीक है सो this is all about uh, this crop insurance scheme you have to remember it next question is recently an airline has started cargo in cabin service theek hai to abhi abhi pandemic situation ki wajah se covid ki wajah se jo hamara export hai wo kafi hurt hua hai theek hai us is condition mein jo aapka supply chain wagaira hai wo kafi hurt hui hai और इसी को ओवरकम करने के लिए एक एयरलाइन ने अपनी कार्गो इन केबिन सर्विस स्टार्ट करी है ठीक है अंडर दिस इनिशिएटिव फ्लाइट्स विल ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 
स्पेशली द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू द गल्फ कंट्रीज ठीक है तो गल्फ कंट्रीज में इंडियन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की काफ़ी डिमांड है तो उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ये जो फ्लाइट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करेंगी गल्फ कंट्रीज में इंडियन प्रोड्यूस को आपको बताने कौन सी एयरलाइन ने ये शुरू किया है सो द ऑप्शन हेयर आर एयर इंडिया एक्सप्रेस इंडिगो गो एयर और विस्तारा द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ए दैट इज द एयर इंडिया एक्सप्रेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन सो अंडर खेत तालाब योजना दिस स्कीम हैज रिसेंट बीन लॉन्च बाय एन स्टेट सो अंडर दिस स्कीम फार्मर कैन बिल्ड पॉन्ड्स ऑन देर फार्म्स तो अगर आप फार्मर हैं और आपका एक फील्ड है फार्म है तो आप उसमें एक पॉन्ड जो तालाब जिसे हम बोलते हैं उसको आप बिल्ड कर सकते हैं और इसमें जो गवर्नमेंट है आपको फिफ्टी परसेंट सब्सिडी देगी तो अगर आपके एक लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है तो उसमें फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी सो यू हैव टू टेल दिस स्कीम इज लॉन्च बाय विच स्टेट ओके सो द स्टेटमेंट हेयर आर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और पंजाब सो रिसेंटली उत्तर प्रदेश हैज़ लॉन्च दिस स्कीम बट यू शुड रिमेंबर दैट मध्य प्रदेश ऑल्सो हैज दिस सिमिलर काइंड ऑफ स्कीम ऑफ खेत तालाब योजना राइट सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेस सेशन आई होप यू लाइक इट इन केस यू हैव एनी क्वेरीज डू पोस्ट इट डाउन ऑन द कॉमन कॉमेंट सेक्शन राइट so we'll end our session here and uh, just take care and keep studying bye bye